Ngayon, pag-usapan natin kung paano gumawa ng tank condition report. Ang tank condition report ay ginagawa na engineer para malaman yung kasalukuyang laman ng mga fuel oil tanks niya. Kung ilan pa yung laman ni diesel oil tank, ni service tank, fuel oil tank, fuel settling tank, tapos fuel service tank. Ngayon, gumagawa siya ng report nito. Kapag, limbawa, pa-arrival na sa puerto at saka paalis. Tapos, ginagawa niya to sa Excel na may corresponding capacity na 100% full, 85% full yung allage or yung sounding measuring data temperature tsaka yung SG at 15 tapos makukompute na rin kung ilang metric tons yung nasa tanke ngayon ay tuturo ko sa inyo paano ito gawin Tatandaan natin na sa isang tanke, hindi yun pinupuno. So, ang isang tanke na 100% full, dapat ang safety limit lang niya, maximum na feeling, ay 85% lang. 85% full. So, tandaan nyo, 85% lang. So, huwag tayong lalagpas doon. Kasi pag lumagpas tayo doon, hindi na yon safe kasi pwedeng mag-expand yung product, yung liquid, fuel oil, mag-cause siya ng overflow, mag-cause siya ng oil pollution. So, napakalaking problema. Tsaka pwede tayong makulong doon dahil against the environment yon So, marple. Sa uh, unang step sa paggawa ng tank condition report ay una, kuha ka ng allage. First, kuha ka ng allage. So, susundayin mo yung tanke. So, allage, number one, take sounding or allage So susundan mo yung tanke actual <clears throat> And then kapag may allage na tayo may sundan na tayo for example nakuha natin ay tingnan natin sa sounding table Alimbawa, fuel oil tank yung isusonday natin. So, allage table yung preferable na gamitin. So, alimbawa, nasonday na natin na nasa 0 0.8. 0 0.8 siya. 0 0.8. 0 0.8 meters. So, ang equivalent volume niya ay So, magre-refer tayo sa allage table 0.8 414 So, 414 414 cubic meter Tapos Yung observed temperature natin ayon sa fuel oil tank gauge board limbawa 35 degrees celsius yon so pag nakuha na natin tong so sounding magtatanong tayo sa bridge o kaya kay chief officer ng corrected 
corrected trim corrected trim example yung nakuha natin kay chipmate nasa 1.98 ang corrected trim natin Pagkatapos niyan, pupunta tayo sa alleged table pa rin, pero doon na tayo sa trim correction table. Trim correction table. Table. So, ito yung itsura ng trim correction table. So, ito yung allage mo. Ito yung by the head, by the stern. Yung by the head, ito yung 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 proa ay nakasubsub sa tubig. Yung by the stern naman, yung puwetan ng barko ay nakasubsub sa tubig. Kadalasan lag or lagi lagi na by the stern ang ano, ang trim. So, yung allage natin nasa 0.8. So, hanapin natin 0.8. Ito 0.8. Tapos, yung corrected trim natin ay 1.98 meters. So, 1.98. Sabihin natin 2 meters. Kasi round up na siya. 1.98. Malapit na siya sa 2 meters. 2 meters tapos 0.8. Yan. 72. 72 millimeters. So, 72 millimeters. Nakita nyo. 72. Ang unit niya millimeters. So, ang correction factor natin, positive ito. 72 millimeters. Correction factor ay positive 72 millimeters equal sa sa divided by 1,000 0.072 meters. Yan. Pagkatapos, makukuha na natin yung corrected allage. Corrected allage. Ang corrected allage ay equal sa, doon sa allage na nakuha natin, 0.8, plus or minus yung trim correction factor. Dahil positive siya, i-add lang natin siya. 0.072. So, kunin ang calculator. 0.8 plus 0.072 nasa 0.872 0.872 meters so doon sa 0.872 yung corresponding volume niya kasi corrected na siya corrected na rin yung yung volume reading natin. So, punta tayo sa allage table ulit. Tingnan natin yung 0.872. 0.87 na lang. Dahil mas malapit. 400. Halos 402. Pwede naman kayo mag-interpolate. Pero kung mas madali, yung mas malapit na lang, yung i-round up mo na lang siya. 402. So, meron kang 402 cubic meter. Ngayon, kailangan natin yung density at 15 or SG at 15 galing BDN. Halimbawa, nakuha natin ay 0.92 
galing banker delivery note. So sa point 92, yung density at 15 natin na galing BDN is point 92. Tapos meron tayong temp observed temperature na 35 degrees Celsius. Ngayon kukunin na natin yung net, net weight niya. Net weight. Ang net weight niya ay yung density at 15 times yung volume at 15. Ngayon, meron tayong density at 15 na 0.92. Pero wala tayong volume at 15. Makukuha natin yung volume at 15. Kapag nakuha natin yung volume correction factor. Ang volume correction factor ay manggagaling sa table 54B. Yan. Sa, sa nakarakong video, pinakita ko paano gumamit ng table 54B. So, nandun yun. Dito, meron tayong density at 15 na 0.92 tapos observed temperature na 35. 0.92. So, hanapin lang natin. So, 0.92. Tapos, 35 degrees Celsius. Ito yung 35, 39, 35, 36, 35 dito. 35, tapos 0.920. So, 9849. Yun. Nasa, ang VCF natin ay 9849. So, VCF natin ay Nasa 9849. 0.9849. So, this volume at 15 ay yung allage volume reading na equal sa 402 cubic meter times mo lang sa multiply mo lang sa BCF na 0.9849. Yun na yung volume at 15 mo. Balikunin calculator, 402 times 0 0.9849, 395, 0 0.9 or 396 na lang. Wala namang kaso kung mag-round mag up kayo. Malit lang naman diferensya. Cubic meter. Tapos, ang net weight niya dapat naka metric tons. So, yung density at 15 na 0.92 multiply lang natin. So, net weight equals to 396 cubic meters times 0.92. Bali, 396 times 0.92. So, 364 metric tons. 364 metric tons. So, ito na yung tank condition report mo. So, makuha mo na yung metric tons niya. Sa isang tanke lang siya. Ngayon, ang gagawin mo sa ibang tanke, ganun din gagawin mo. Una, yung take ka ng sounding or allage sa tanke. 
Then, kuha mo yung temperature. Tapos, kuha anin mo yung corrected trim dun sa bridge. Then, refer ka sa trim correction table. Tapos, kunin mo yung corrected allage. Makuha mo yung corrected volume. Then, density at 15 from BDN. Then, makukuha mo yung VCF dun sa table 54B. Para makuha mo na si net weight. So, ganun lang. So, mga kamarino, kung nagustuhan niyo yung video ko, at may natutunan naman kayo kahit konti, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. So, thank you. Paalam.